Hello guys, in this video, I will explain how to simulate the design of a 3-bit asynchronous town counter using IC74112 with the help of rising edge triggered clock pulse. In the last video, we have done asynchronous up counter with the falling edge triggered clock pulse. Okay, now here down with the rising edge with the help of the 74112 IC. As uh, we know, 74112 means it is a dual JK type of the flip flop. Okay, so 74112 IC low, we have two JK flip flops and type. Okay, and two JK flip flops and type IC low. My breadboard matches set like a mikini flip flops cavalry and day, then about a count just can you suppose you got a three bit channel. No? Three bit and day, three flip flops cavalry. Cut in IC cavalry and day, 74112 and a two IC cavalry. Can you manaki cut a large sim software use just an uncovery simulation key? Large sim load directly you can take the flip flops. Okay, from this. Menu. You could have memory click chest. This is sequential part. Sequential low not 20 components such as JK flip flop. And then the JK flip flop in a select chest. Kunam. Alage, you could have in coca JK in coca JK. Motha three flip flops cavalry to store the three bit sequence of the numbers. Okay. Next to chess, E JK flip flop low comp input such as allowed in the first JK input output Q Q dash. You could you could name me the guy the E point to chess Q dash green color dot. Next to here it is one one zero enable one means preset zero means clear e, e n means enable okay you put me clear just me mouse in a place just a it shows the description also pin description code make a display out on the one on each other than the one which in a play with the preset to allow you to see me go clear and matter you got a mirror place change the clear this is a Preset to Alaga Ikada enable input. Illa Prati flip flop ki coda miko clear ka miko description sun every display of the on day. Alaga Ikada J and Edundi. This is input to Alaga K and Edi input to this is clock pulse. Okay, Alaga this is output. This is output. So itla mir place chess and up there you can see the description of the uh, component. Okay, so three flip flops place chess samu. JK flip flops on a ye, Manothis could not want a circuit at a sea, Manu, a type of circuit design of both number asynchronous. Asynchronous law Miku always inputs should be high, J equal to K equal to one. Compulsory J equal to K equal to one. This go valley in the quantity. Here we are using the positive edge triggered clock pulse or negative edge triggered clock pulse. So, these two types of what you say about the Namu, Kabati, E case anti and day. This is erased, this is nothing but to overcome the race around condition. Okay, this negative edge, positive edge, and a concept in the use just now. One day, race around the condition and a concept. Ne and the problem ne overcome chetanaki as the race around the condition and a decorosun the end day j equal to k equal to one niche in a pudu which provides the toggle mode condition and a toggle mode condition. Osna. Toggle mode means complement of the previous state. Osna. And they suppose we have a clock pulse apply jesaru clock pulse apply jes in a pudu. You could mirror J equal to K equal to one input in a sequential circuit. Man compulsory and the previous state, suppose me go previous state zero on the end. Next state value which is either zero or two, either one or two. Okay. Kani, you could have J equal to K equal to one up day motion than day. Fixed up one gani, zero gani radu. Continuous ka e clock pulse with two nanta varaku coda. Complete the change of the unta that complement of the previous state. Suppose if the first zero which in the one loss in the later one which in the one zero which in the one zero in the one loss in the continuous ka ibit to end the unta na ibit to na the shape of what a manaki continuous ka changing ane the jargu to unta the consistent ka unda the. Kabat the din ni break chain ane ki use chain state unta concept the positive edge trigger the negative edge trigger the concept. E rendit lo manavi jasta mante e Pulse width and split chase is only manaki yoka next state value put ravali and day zero to one transition on up to mathrame ravali and a manafix chase punta. And day you could have a width and reduce just now. Premothante, e width and reduce chate malana during this transition only which provides the next state value. You put a negative to e width reduce and up to demothante, you could have a manaka stabilize the output and edi. 
సో ఎర్లీగానే మనకి అవుట్పుట్ అనేది కొంత స్టెబిలైజ్ అవుతుంది అలాగే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు వన్ టూ జీరో ట్రాన్సాక్షన్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఈ పాజిటివ్ పార్ట్ ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి కొంచెం ఎర్లీగా మనకి స్టెబిలైజ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది పాజిటివ్ ఎడ్జ్ అంటే నెగిటివ్ ఎడ్జ్ రికార్డ్ క్లాప్ పల్స్ ఓకే టు ఓవర్ కమ్ ది రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ ఇప్పుడు ఈ జీరో టు వన్ ట్రాన్సాక్షన్ నే పాజిటివ్ ఎడ్జ్ రికార్డ్ అంటారు లేదా రైజింగ్ ఎడ్జ్ ట్రిగరింగ్ అని కూడా అంటారు అలాగే వన్ టు జీరో లెవెల్స్ అంటే హై నుండి లో లెవెల్ కి వెళ్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఫాలింగ్ అంటారు ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ ట్రిగర్డ్ అనొచ్చు లేదా నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగర్డ్ క్లాక్ పల్స్ అంటారు ఈ కేసు మనం తీసుకుంటుంది ఎప్పుడు అంటే జే ఈక్వల్ టు కే ఈక్వల్ టు వన్ కాబట్టి కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ది ఆల్ ది ఇన్పుట్స్ ఆఫ్ ది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు వన్ ఓకే దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ ఆర్ కనెక్టింగ్ ఆల్ ది ఇన్పుట్స్ టు వన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రీసెట్ ఇన్పుట్ ఉంది ప్రీసెట్ ఇన్పుట్ మీన్స్ ప్రీసెట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ సెట్స్ ది ఆల్ ది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ టు వన్ అంటే అన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కి వన్ 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 సెట్ చేసేసింది ఓకే ఎప్పుడు అంటే ప్రీసెట్ పిన్ కి మనం వన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఓకే ఇన్పుట్ వన్ ఇస్తే అలాగే ఎనదర్ ఇన్పుట్ క్లియర్ ఇన్పుట్ ఉంది వీటిని డైరెక్ట్ ఇన్పుట్స్ అంటారు అంటే క్లాక్ పల్స్ తో సంబంధం లేదు డైరెక్ట్ గా ఇన్పుట్ ఇచ్చేయచ్చు సో క్లాక్ పల్స్ ఇక్కడ క్లియర్ కూడా నేను సపోజ్ వన్ ఇచ్చాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అవుట్పుట్స్ వచ్చేసి జీరో క్లియర్ అయిపోతుంది ఇక కౌంటర్ గా దాని యొక్క వర్క్ అంటే ఫంక్షనింగ్ అనేది జరగదు అనమాట కాబట్టి ఎప్పుడు మనం ఈ రెండు యూజ్ చేస్తాము అంటే క్లియర్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఏదైనా ప్రీవియస్ స్టోర్ డేటా ఉంటే దాన్ని ఓవర్ అంటే డిలీట్ చేయడం కోసం రిఫ్రెష్ చేసుకోవడం కోసం క్లియర్ యూజ్ చేస్తాం అలాగే మనకి ఏదైనా ప్రీసెట్టింగ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ అన్నప్పుడు మనం ప్రీసెట్ ఇన్పుట్ అనేది మన అప్లికేషన్ బట్టి యూజ్ చేసుకుంటాం కానీ ఇన్ జనరల్ ఏంటంటే ఈ ప్రీసెట్ ని క్లియర్ ని జీరోస్ చేస్తేనే దెన్ ఓన్లీ ద సర్క్యూట్ వర్క్స్ యాజ్ కౌంటర్ సర్క్యూట్ ఓకే నెక్స్ట్ సో అందుకని ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ మీకు జస్ట్ అర్థం కావటం కోసం నేను సపరేట్ గా ఇచ్చాను కనెక్షన్స్ మీకు ప్రీవియస్ వీడియోలు అయితే ఈ వన్ జీరో షార్ట్ చేసి జీరోకి ఇచ్చాను కానీ ఇక్కడ మీకు అసలు ప్రీసెట్ క్లియర్ కూడా ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది అర్థం కావాలి అని చెప్పేసి నేను మరలా సపరేట్ చేసేసి మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను సో ప్లీజ్ సీ దిస్ వన్ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ది ప్రీసెట్ అలాగే ఈ ప్రీసెట్లు అన్ని షార్ట్ చేసేసానండి ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇన్పుట్ వన్ జీరో ఉంది కాబట్టి నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ ఎలా చేంజ్ చేస్తానంటే ఇక్కడ ఫింగర్ సింబల్ ఉంది కదండి ఈ సింబల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఎడిట్ చేసుకోవటానికి ఉంటుంది వాల్యూ అనేది ఇన్పుట్స్ వన్ ఇచ్చాను ఇక్కడ వన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎంత వచ్చింది మీకు చూడండి ఇక్కడ వన్ ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ దీని క్లియర్ ని జీరో చేసేయాలి అంటే ఒకసారి ఒకటే కదండి ఫంక్షనింగ్ అవ్వాల్సింది ఇది కూడా ఇచ్చాను అనుకోండి అది జీరో రావచ్చు లేదా వన్ రావచ్చు అంటే డోంట్ కేర్ టైప్ గా వర్క్ చేసేది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ప్రీసెట్ అప్లై చేసేటప్పుడు క్లియర్ ని జీరో లో పెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ క్లియర్ ని కూడా అన్నింటినీ షార్ట్ చేసి జీరోకి ఇచ్చేస్తాను ఇప్పుడు ప్రీసెట్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇక్కడ వన్ వచ్చింది వన్ వచ్చింది వన్ అంటే సెట్ అయిపోయింది కదా అన్ని వన్ 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 బైనరీ అంటే ఈక్వల్ అంటే వాల్యూ సెవెన్ ఏ కదా అది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను సపోజ్ క్లియర్ ఇన్పుట్ వన్ ఇస్తాను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అవుట్పుట్స్ వచ్చేసి జీరోస్ అయిపోవాలి అంటే రీసెట్ అవ్వాలి అంటే జీరో వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఈ రెండు సపరేట్ గా జీరో ఇచ్చేస్తాను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది కౌంటర్ గా వర్క్ చేస్తుంది చూడండి కౌంటర్ గా వర్క్ చేస్తుంది కదండి ఏది ఇప్పుడు ఇక్కడ డౌన్ కౌంటర్ అప్ కౌంటర్ అనేది ఎలా తెలిసింది మనకి ఇంతకు ముందు చెప్పాను మీకు అసింక్రోనస్ లో పాజిటివ్ ఎడ్జ్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ కాన్సెప్ట్ మీద మీకు టూ టైప్స్ ఉంటాయి అప్ కౌంటర్ గా వర్క్ చేయాలి అంటే అంటే ఈజీ టెక్నిక్ అని మీకు చిన్నగా చెప్ ఒక ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ గా చెప్పాను అప్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ అట్రాక్షన్ లాగా అనమాట అంటే స్ట్రెంగ్ గానే సో పాజిటివ్ కి ఎప్పుడు స్ట్రెంగ్ వస్తుందంటే ఆపోజిట్ ఛార్జ్ ఉన్నప్పుడు అలాగే నెగిటివ్ కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆపోజిట్ ఉన్నప్పుడు ఈ టూ కేసెస్ అప్ కౌంటర్ కానీ ఇక్కడ మనం చేసేది డౌన్ కౌంటర్ కాబట్టి ఎలా ఉంటుంది పాజిటివ్ కి పాజిటివ్ సేమ్ ఛార్జెస్ ఉండాలి నెగిటివ్ అయితే నెగిటివ్ ఉండాలి ఈ రెండు డౌన్ కౌంటర్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసేది డౌన్ కౌంటర్ యూజింగ్ రైజింగ్ ఎడ్జ్
ఓకే సో ఇది కనెక్షన్ ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ అవుట్పుట్స్ డిస్ప్లే చేసేసాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ కనెక్షన్ అనేది ఆప్షనల్ మనం ఈ మీరు ప్రతిసారి బైనరీ చూసుకొని చెక్ చేసుకున్నా పర్లేదు లేదు మనకి ప్రతిసారి ఆ బైనరీ ఈక్వల్ అంటే కష్టం కదా అనుకున్నట్లయితే వెరీ సింపుల్ ఏంటి అంటే ఒక హెక్సా డెస్మల్ కోడ్ అంటే డిజిట్ డిస్ప్లేని మీరు కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఇక్కడ మీకు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది మెనూలో చూస్తే ఇన్పుట్ అవుట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్లిక్ చేస్తే దేర్ యూ కెన్ సి హెక్సా డిజిట్ డిస్ప్లే ఉంటుంది సో ఆ డిజిట్ డిస్ప్లేని క్లిక్ చేసుకొని దాన్ని లింక్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని లింక్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి త్రీ అవుట్పుట్స్ ని దాని యొక్క ఈక్వల్ అంటే డెసిమల్ వాల్యూని ఈ డిస్ప్లేలో చూడాలి అంటే ఇది హెక్సా అనమాట అంటే జీరో నుండి ఎఫ్ వరకు మనకి డిస్ప్లే వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే జీరో టు సెవెన్ చాలు మనకి అంటే ఈ నంబరింగ్ లో ఉంటుంది మన సీక్వెన్స్ వచ్చేసి కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని బిట్స్ ఉండాలి అంటే ఇది హెక్సా కాబట్టి ఇన్పుట్స్ ఎన్ని ఉండాలి జీరో టు ఎఫ్ అంటే సిక్స్టీన్ టోటల్ అంటే టూ పవర్ ఫోర్ కదండి ఫోర్ ఇన్పుట్స్ కదా ఉండాల్సింది సో ఫోర్ బిట్స్ కదా కాబట్టి ఫోర్ బిట్ స్ప్లిట్టర్ ని నేను యూజ్ చేసుకున్నాను ఎందుకు స్ప్లిట్టర్ ని యూజ్ చేసుకున్నాను అంటే ఇక్కడ మీరు వైరింగ్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇదిగోండి ఇక్కడ స్ప్లిట్టర్ ఉంది అంటే ఇక్కడ నేను త్రీ అవుట్పుట్స్ ని ఒక సింగిల్ లైన్ మీద ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాను ఓకే అండి ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మీరు సపోజ్ నేను ఒకవేళ బై మిస్టేక్ ఒకవేళ నేను ఇవ్వలేదు అనుకుందాం ఏమవుతుందో చూద్దాం నేను వేరే నెంబర్ ఇచ్చాను ఓకే ఫ్యాన్ అవుట్ ఇక్కడ నెంబరింగ్ ఇచ్చాను కదండి ఇక్కడ ఏముంది కమ్ ఇన్కంపాటబుల్ పెడతాను వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది యాక్చువల్ గా దీనికి అప్లై చేయాల్సిన ఫోర్ ఇన్పుట్స్ యూజ్ చేయాలి కానీ నేను ఎన్ని యూజ్ చేస్తాను టూ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాను ఫ్యాన్ అవుట్ అంటే కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇది అంటే ఫ్యాన్ అవుట్ అంటే అర్థం ఏంటి ఈ డిస్ప్లే అనేది ఈ మూడు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ని కూడా అంటే దాని యొక్క ఫంక్షన్స్ ని ఆపరేట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో దాని యొక్క ఫంక్షనింగ్ ని ఆపరేట్ చేయాలి అంటే అర్థం ఏంటి దాని యొక్క ఈక్వల్ అంటే నెంబర్ అని డిస్ప్లే చేయాలి కానీ నేను ప్రాపర్ గా ఇవ్వలేదు కదండి కాబట్టి అందుకని ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు నేను దీన్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను ఫోర్ కి చేంజ్ చేశాను ఇప్పుడు నవ్వు వికెన్సీ తో కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇప్పుడు ఫోర్ బిట్స్ లో ఫోర్ కానీ మనం యూజ్ చేసే త్రీ ని కానీ ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సిన కంపల్సరీ ఫోర్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఒకటి ఏం చేయాలి ఎంఎస్పి ని వచ్చేసి జీరో కి ఫిక్స్ చేసేసాను ఎందుకంటే అది జీరో ఎప్పుడు ఫిక్స్ ఫిక్స్డ్ కాబట్టి సో ఇక్కడ స్ప్లిట్టర్ ని యూజ్ చేసి ఇక్కడ లింక్ చేసేసాను ఇక్కడ కూడా దీనికి హెక్సా కూడా టూ పిన్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ పిన్ ఉంటుంది ఒకటి ఫోర్ పిన్ ఇది ఇన్పుట్ పిన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఈ మూడింటిని తీసుకొచ్చి స్ప్లిట్టర్ కి కనెక్ట్ చేసేసి ఇక్కడ ఇచ్చేసానండి అంతే ఇది ఎలా కనెక్ట్ చేస్తామో చూపిస్తాను మీకు స్ప్లిట్టర్ ని ఇలా తీసుకోండి దీన్ని లింక్ చేస్తాము ఓకేనండి సో ఇలాగా పైకి ఈ మరి ఇవే కదండి ఇది సెలెక్ట్ చేసేసి ఇక్కడ నెంబరింగ్ మార్చుకుంటాం అంతే సింపుల్ ఓకే సో ఎప్పుడైతే మీరు ఇంకా సిమ్యులేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా యూ కెన్ గెట్ ది డౌన్ సీక్వెన్స్ వాల్యూస్ ఓకే సో ఇప్పుడు డౌన్ సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తాను జస్ట్ రీసెట్ చేస్తున్నాను నేను సిమ్యులేషన్ ని ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా సెట్ చేసుకుందాము ఫ్రీక్వెన్సీ సెట్ చేసుకుంటే ఫాస్ట్ గా చూడొచ్చు లేదా స్లోగా చూడొచ్చు ఈజీగా సో నవ్ ఇక్కడ సిమ్యులేషన్ ఎనేబుల్డ్ అని ఇస్తున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు సిమ్యులేషన్ ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ టిక్స్ ఎనేబుల్ అవ్వాలి కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోండి అయిందో లేదో సో ఇప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ రావాలి అవుట్పుట్ రావట్లేదు కదా ఎందుకు రావట్లేదు రీజన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ వచ్చేసి హైలో లేదు కాబట్టి ఇన్పుట్ కంపల్సరీ హైలో ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మీకు డౌన్ సీక్వెన్స్ జీరో తర్వాత సెవెన్ వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ రైజింగ్ ఎడ్జ్ ట్రిగర్డ్ క్లాక్ పల్స్ వచ్చారు అంటే ఆ రైజింగ్ ఎడ్జ్ అప్పుడు మాత్రమే మనకి అవుట్పుట్ చేంజ్ అయింది అంటే అర్థం ఏంటి జీరో టు వన్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఇక్కడ క్లాక్ పల్స్ ని క్లీ అంటే కొంచెం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ డార్క్ గ్రీన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే మన అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అర్థమైందండి ఈ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు స్టెబిలైజ్ అయ్యి మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట అలాగే నెక్స్ట్ ఈ పార్ట్ లో మనకి రాదు ఓకేనండి కాబట్టి మీరు ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు జీరో టు వన్ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనకి ఈ నంబరింగ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో సీ సీక్వెన్స్ అలా వచ్చేది అంటే ఇక్కడ జీరో
సో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా సొంతగా ట్రై చేయండి వీడియో వింటూ మీరు ఫుల్ వీడియో వాచ్ చేస్తే మీకు కొంచెం క్లారిటీ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా మీరు మీ ఓన్ ఇక్కడ మాడ్ ఎయిటే కాదండి మాడ్ ఎయిట్ అని ఎందుకన్నాను అంటే టూ పవర్ త్రీ బిట్స్ కదా కాబట్టి టోటల్ కాంబినేషన్ సి ఎయిట్ ఉంటాయి మాడ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మాడ్ అండి మాడ్ మీన్స్ మాడ్యులస్ అని అర్థం ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి మాడ్యులస్ అంటాం అంటే మాడ్యులస్ అంటే ఎక్కడ మనకి సీక్వెన్స్ రిపీట్ అవ్వాలి ఏ క్లాక్ పల్స్ దగ్గర అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎయిత్ క్లాక్ పల్స్ దగ్గర మనకి సీక్వెన్స్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అండి సో సెవెన్ తర్వాత ఎయిట్ నెంబర్ అనేది ఉండదు నెంబర్ వైజ్ గా చూసినా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎయిట్ అనేది రాదు ఎయిట్ బదులుగా మనకి జీరో ఇది డౌన్ సీక్వెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ వన్ తర్వాత మీకు జీరో వస్తుంది అర్థమవుతుందండి కాబట్టి అంటే ఇది నేను అప్పుకు చెప్పాను ఇది డౌన్ అనమాట సో ఇలా ఆ నెంబర్ తప్ప మిగతావి దాని బిలో నెంబర్స్ అన్ని సీక్వెన్స్ లో ఉంటాయి దాన్ని మనం మాడ్ ఎయిట్ అని చదువుతాం అలాగే మాడ్ ఫైవ్ అనుకోండి సపోజ్ మాడ్ ఫైవ్ అంటే ఎన్ని ఉంటాయి జీరో టు ఫోర్ మాత్రమే ఉంటాయి ఫోర్ తర్వాత మళ్ళీ జీరో అయింది అలాగే జీరో తర్వాత ఇప్పుడు డౌన్ సీక్వెన్స్ అనుకోండి ఏమొస్తుంది జీరో టు ఫోర్ ఫోర్ టు త్రీ త్రీ టు టూ త్రీ టు టూ టు వన్ వన్ తర్వాత మళ్ళీ జీరో సేమ్ మళ్ళీ ఫోర్ ఇలా వస్తుంది సీక్వెన్స్ ఓకే అండి దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డౌన్ కౌంటర్ రెసింగ్ క్రౌనర్స్ డౌన్ కౌంటర్ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే డెఫినెట్ గా మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి క్లిక్ మీరు షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరికి ల్యాబ్స్ లో కూడా మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలి కాబట్టి యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ ఓకే అదర్ వాల్యూస్ కూడా తీసుకోండి మాడ్ ఫైవ్ మాడ్ సెవెన్ ఆ వాల్యూస్ అన్నిటికీ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మీరు ట్రై చేస్తే డెఫినెట్ గా మీకు అవుట్పుట్స్ అనేవి వస్తాయి యూ కెన్ ఎంజాయ్ ఓకే థ్యాంక్ మీ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ సో మచ్